fait que les contraintes énergétiques et climatiques euh, nous imposent de changer de modèle de production d'énergie et que pour ça, euh, différentes options euh, sont sur la table. Euh, il se trouve que les énergies renouvelables, telles qu'elles sont présentées, l'éolien et le solaire en particulier, nécessitent beaucoup de métaux. Alors ces métaux nous amènent à une nouvelle partie qui concerne les ressources minières. Euh, quelle est la, la proportion de ressources qui est extraite du sol, euh, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi ce métabolisme-là, cette partie-là du métabolisme-là de la terre. Euh, et bien pour commencer, je vous propose de, de prendre la mesure avec un chiffre, qui est que la production humaine est plus importante aujourd'hui, elle pèse plus lourd que l'ensemble de la biosphère, l'ensemble des êtres vivants qui composent euh, la biosphère. C'est un article récent du laboratoire de Ron Milo qui est paru dans Nature. Euh, Ron Milo, c'est le, le, son laboratoire qui avait déjà fait l'étude de la répartition de la biomasse en fonction des différents groupes d'espèces euh, qu'on avait vus précédemment. Euh, là, deux, deux chiffres à retenir. L'ensemble le, des bâtiments et des infrastructures, l'ensemble de ce qu'a produit l'homme, c'est-à-dire plus que l'ensemble de la biomasse euh, euh, mondiale. Et, et un autre chiffre qu'il donne, l'ensemble du plastique qui a été produit par l'humanité, 8 gigatonnes, c'est supérieur à l'ensemble de la masse des animaux sur Terre. Une autre figure extraite de son papier montre ici que cette production croissante de biens euh, qui est extrait de, la, extrait de la Terre, cette masse anthropogénique, est en train euh, de dépasser la, la biomasse. Il estime à plus ou moins 6 années, à 2020, la période charnière, donc on est dedans. Et, et ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'il y a un doublement de cette masse à peu près tous les 20 ans. Donc évi évidemment, si on continue à ce rythme-là, euh, on va avoir un, une terre essentiellement artificialisée. Euh, et on peut voir aussi dans les, différents, dans les différents éléments que ce qui représente la plus grosse partie de cette euh, artificialisation, de cette, euh, de cette masse anthropogénique, de ce qui, est, qui a été produit par l'homme, c'est d'une part le ciment, et puis euh, ce qu'il appelle euh, les aggregates avec les graviers, etc. C'est-à-dire en fait tout ça, c'est de la roche artificielle grosso modo qui est représentée par les buildings, les routes, etc. Une autre façon de, de voir ça, c'est cette fois-ci si on prend l'ensemble euh, de ce qui est extrait de la Terre par an, on arrive sur un chiffre de 90 milliards de tonnes par an. Et là encore, euh, vous avez différents, différentes parties. La partie en jaune qui est appelée non métallique, donc les parties bleues et grises, euh, ici, sont des parties qu'on a déjà un petit peu traitées. La partie bleue, c'est les métaux, on va en parler dans un instant. La partie grise, c'est les, les, éner les énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole, ici. Et là, les, la partie non métallique, c'est essentiellement du sable. Le vert correspond à la biomasse, c'est-à-dire euh, essentiellement du bois. Alors le sable est une ressource euh, minière importante, la plus importante en volume. Ça représente 40 milliards de tonnes par an. Euh, et c'est une euh, ressource qui est essentiellement dédiée à la construction. On s'en sert pour faire du béton euh, qui permet de construire euh, les villes, etc. Euh, et pourquoi est-ce que c'est un problème C'est un problème à deux titres. D'une part, il y a une pénurie aujourd'hui de sable dans, une certaine, dans un certain nombre de régions du monde, ce qui provoque des problèmes environnementaux locaux. Euh, et par ailleurs, ça, un, comme, comme il y a pénurie, euh, il y a richesse et comme il y a richesse il y a trafic et on voit apparaître des pratiques euh, mafieuses euh, autour du trafic du sable euh, ce qui était inimaginable euh, il y a quelques années. Alors on va passer maintenant euh, aux métaux critiques. Les métaux critiques qu'est-ce que c'est Alors j'ai choisi euh, cette figure euh, issue de Mineral Info du, du BRGM pour vous l'illustrer. Euh, un, ce sont des types de matériaux, donc en l'occurrence des métaux ici, qui, ont, qui sont soumis à deux grosses contraintes. La première, c'est qu'elles sont euh, utilisées dans l'industrie et on ne sait pas ni les remplacer ni les substituer, ou très peu. Et d'autre part, elles, ont des, elles courent des risques sur les approvisionnements, c'est-à-dire qu'elles sont soit rares, soit euh, produites par des pays qui en contrôlent l'accès et qui donc limitent euh, la, la possibilité d'y accéder. Comment se dit ce diagramme plus on est rouge, plus c'est critique, plus on est vert, euh, moins c'est critique. Et je vous ai mis en violet ici euh, les terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, euh, parce qu'il y en a beaucoup à la, dans la surface de la Terre, mais par contre elles sont soumises à un risque d'approvisionnement fort, parce qu'elles sont essentiellement contrôlées par la Chine. Alors pourquoi est-ce que c'est important euh, une, cette figure est, ex, est extraite d'un rapport d'un think tank hollandais sur la transition énergétique et, et, et présente les raisons pour lesquelles c'est important. Alors comment est-ce qu'on lit cette figure D'abord, euh, sur la droite, euh, ici, qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'éolien euh, offshore, de l'éolien terrestre ou du photovoltaïque euh, 
À gauche, les pays qui contrôlent ou euh, d'où vient la production des éléments. Et puis ici, la liste des éléments. Donc je prends un exemple. <coughs> Pour, pour faire des, de l'éolien, que ce soit sur terre ou sur mer, on a besoin de néodyme pour les aimants. Ce néodyme, ça représente une quantité quand même importante, euh, 1630 tonnes. Ces 1630 tonnes proviennent quasiment exclusivement de la Chine et de l'Australie. D'accord Donc on voit bien les flux ici. Donc on comprend pourquoi est-ce que ce matériau est dit critique, parce qu'il est contrôlé par deux pays. Si jamais euh, ces, ces pays euh, arrêtent l'approvisionnement, on ne peut plus utiliser euh, le néodyme et il n'y a plus de production euh, d'éolien possible en dehors euh, de la Chine euh, et ou de l'Australie. Un autre exemple, si on prend maintenant l'indium qui est utilisé pour le photovoltaïque ici, on voit que l'indium lui vient d'un certain nombre de pays, euh, en particulier la, la Corée du Sud, le Canada et la Chine. Dans une perspective de transition énergétique où on développerait énormément les renouvelables, en particulier l'éolien et le photovoltaïque, on a euh, une augmentation de différents métaux très importante. Ici, vous avez la, 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 la consommation, en tout cas la, la, la quantité nécessaire de présodyme, de diprosium, de terbium, néodyme et indium de ces cinq terres rares pour la production de 2020. Et on va avancer d'une décennie à chaque fois. Et vous voyez que, par exemple, pour l'indium, on a euh, une augmentation qui est absolument considérable d'un facteur, euh, en l'occurrence, 20 ou, ou plus par rapport à la production de 2017. De même, pour le développement des, du tout électrique, de la mobilité électrique, en particulier des voitures électriques, les batteries aujourd'hui nécessitent du lithium et du cobalt avec les technologies d'aujourd'hui. Et ça, c'est une projection de, de l'Agence la, internationale de l'énergie qui montre que par rapport à la quantité de lithium et de cobalt de 2017, il faudrait euh, pour euh, d'ici 20 ans, euh, une, il faudrait augmenter de façon considérable le nombre de tonnes de ces deux métaux. Alors ce, ce scénario-là, c'est celui qu'on appelle le scénario Sustainable Development, c'est-à-dire le, le scénario de développement durable où une très grande partie de la mobilité est devenue électrique. On a un rapport bien sûr évident entre le nombre de voitures électriques et la quantité de cobalt et de lithium nécessaires pour ces batteries. Donc on voit bien qu'il y a un, un problème d'accès à ces métaux, euh, et un problème de pression euh, sur la ressource. Euh, et, et là, pour nourrir la demande, il va, il va falloir à la fois euh, des mines plus profondes, des, des processus extractifs euh, moins coûteux en énergie, mais il va falloir aussi massivement et surtout massivement recycler. Or, le recyclage aujourd'hui est très limité pour ces métaux. Donc ici, c'est le tableau, le tableau périodique de Mendeleev avec euh, les métaux critiques qui sont représentés ici sous différentes codes couleurs. Le, le, la couleur correspond au degré de recyclage. Donc ce qu'on voit, c'est que par exemple, ceux qui sont très 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 peu recyclés, comme par exemple les terres rares, euh, sont ici en rouge, c'est-à-dire moins d'un pour cent de la quantité de ces métaux, aujourd'hui, dans l'économie, sont recyclés. Euh, plus la plus la couleur va vers le bleu, plus, y a, plus le matériau est recyclé. Mais on voit bien que globalement, euh, un certain nombre de ces matériaux ont besoin de nouvelles filières de recyclage, de nouveaux procédés, et que ce n'est pas encore du tout euh, mis en place. Ce qui augmente la pression sur les ressources, euh, puisque tout, toutes, les, toutes les terres rares aujourd'hui nécessaires à l'industrie sont extraits euh, de la mine. Alors l'utilisation de ces, de ces métaux me permet de faire une transition avec les pollutions parce que ces métaux sont utilisés pour, euh, pour énormément de composés électriques et, élect et électroniques et en fait la production aujourd'hui de, de déchets électroniques est absolument considérable. Donc j'ai retenu ici un, un chiffre euh, qui moi me parle. Les déchets électroniques générés dans le monde en 2016 correspondent au poids de 4500 tours Eiffel. Donc 4500 tours Eiffel, je, moi j'ai du mal à me représenter, mais c'est ce que produit, ce que produisait le monde en 2016 de déchets électroniques. Donc ces déchets sont constitués entre autres de ces fameuses terres rares ou de ces métaux critiques qu'il va falloir maintenant euh, recycler. Et ce taux de recyclage est très faible. Euh, ici, vous avez les, les différentes proportions de déchets électroniques recyclés par continent. Donc l'Europe euh, est le meilleur élève de la classe, mais malgré tout, ça reste très limité, 35%. C'est 0% en Afrique, 6% en Océanie, 17% en Amérique du Nord. Euh, les, il y a là un travail absolument considérable à faire. Alors on vient de voir un certain nombre de pressions qui s'exercent sur les ressources euh, non vivantes, les ressources minérales euh, et l'énergie. Et maintenant on va passer aux pollutions, c'est-à-dire euh, la, la manière dont les déchets s'accumulent dans l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Si on reprend le, le modèle des limites de Rockstrom, 
Euh, on, on va essentiellement couvrir deux sujets euh, qui sont parmi les plus préoccupants. Le premier, c'est l'accumulation de phosphore et d'azote et le dérèglement du cycle de phosphore et de l'azote, qui est considéré comme priorité, deuxième priorité après euh, l'érosion de la biodiversité. Et ensuite, on traitera du, du, du réchauffement climatique qui provient essentiellement de l'accumulation des gaz à effet de serre. Alors l'eutrophisation, c'est le processus par lequel euh, l'accumulation la, d'azote et de phosphore dans les écosystèmes aquatiques, que ce soit d'eau douce ou marine, provoque un dérèglement de l'ensemble de l'écosystème avec des conséquences, comme on va le voir, qui sont euh, assez catastrophiques. L'azote et le phosphore viennent essentiellement des fertilisants qui sont utilisés par l'agriculture. Ils s'accumulent le long des rivières, soit dans les lacs, soit dans les mers, euh, sur les traits côtiers. Ils provoquent euh, l'apparition la, de ce qu'on appelle les bloom algaux, c'est-à-dire les efflorescences algales, une prolifération d'algues qui viennent à la surface produire une quantité énorme de matière. Cette matière est ensuite euh, dégradée, meurt, les bactéries qui la dégradent prolifèrent à leur tour et consomment énormément d'oxygène. Ce qui provoque ce qu'on appelle des trous d'oxygène, si vous voulez, des, en, des, des zones entières dans lesquelles il n'y a pas d'oxygène, et ce qu'on appelle des dead zones, des zones mortes. Quelques, quelques images pour euh, visualiser un peu de quoi on parle. Euh, ici, on a des, des enfants chinois qui nagent dans des piscines d'algues, euh, donc ils sont dans la mer, mais il y a un, un matelas d'algues absolument euh, remarquable. Euh, le, le pêcheur d'à côté se lamente parce qu'il n'a plus de poissons. Pourquoi Parce qu'en fait, les poissons euh, ne, sont morts d'asphyxie. Il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau euh, et ça donc tue absolument toute la, la biomasse euh, locale. Et puis, celle du bas, c'est une représentation, euh, c'est une vue par satellite d'une zone côtière où on voit un bloom algal qui donne un peu l'idée de la taille de, ce, de, ces, de ces processus. Alors, sur la diapo d'après, euh, c'est une. Un, un, c'est une représentation des zones qui sont affectées par cette eutrophisation, les zones marines, euh, à l'échelle mondiale. On voit en rouge, les petits points rouges, c'est des zones où localement les zones mortes, les dead zones, euh, ont été repérées. Et les zones bleues sont les zones où non seulement il y a des problèmes au niveau côtier, mais cette, ce, ce problème, cette dead zone, s'étend euh, sur des surfaces beaucoup plus grandes. Et on voit qu'en fait, l'accumulation la, de l'azote et du phosphore euh, et, 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 le, et le fait que ça rentre dans les écosystèmes aquatiques euh, provoque une diminution de la capacité des écosystèmes, voire la mort des écosystèmes euh, sur de très très grandes échelles. Alors dans cette partie, on va traiter du, du changement climatique, de la crise climatique, euh, qui vient essentiellement de la pollution de l'atmosphère. La pollution de l'atmosphère par des gaz qu'on appelle donc les gaz à effet de serre, les GES, dont le plus connu, le CO2, est présenté ici, en noir et rouge, le dioxyde de carbone. Il y en a d'autres, le méthane, euh, l'oxyde nitreux, et puis les composés euh, fluorés, euh, qui ont un pouvoir réchauffant extrêmement important. Alors, les, ces molécules s'accumulent dans l'atmosphère, pour, pour le faire très vite, hein, les, ces molécules s'accumulent dans l'atmosphère, elles piègent des radiations infrarouges qui vont augmenter localement la température, et on a sur l'ensemble, euh, quand on a une accumulation de ces gaz pendant euh, des décennies et des décennies, on obtient à la fin un changement sur l'ensemble de la planète de quelques degrés, en l'occurrence depuis le début de la... Euh, de la période industrielle de l'ordre du, du degré supplémentaire. Euh, C'est visualisé ici, là vous avez la représentation du monde, chaque petit rond est, euh, est une petite carte du monde. En rouge, ce sont des points de température qui sont plus chauds que la moyenne, en bleu, ce sont des, des, des moments qui sont moins chauds que la moyenne, et en gris, euh, ce sont des, des, des endroits où on n'a pas, pas les données. Et si on prend de 1850 à 2016, on voit en un seul coup d'œil que le climat sur l'ensemble de la planète a tendance à se réchauffer et plus particulièrement sur les 30 dernières années où on voit que le, la, la partie rouge est, est vraiment très, euh, très importante. Alors pourquoi est-ce que ce réchauffement global euh, euh, est, est, est embêtant quels, quels sont les risques qui sont encourus J'ai pris cette figure qui essaie de faire une sorte de résumé de l'ensemble des problèmes que ça pose. Le, le changement climatique, la crise climatique, euh, conduit à, 
a transformé profondément tous les systèmes. Le système physique, le système biologique et bien sûr le système humain. Alors le système physique, c'est par exemple la fonte des glaciers, la fonte des neiges, la possible, fo la possible fonte du permafrost. On voit ici euh, en bleu les différents endroits qui sont euh, euh, susceptibles, qui ont, où, où la, la glace a commencé à fondre, notamment en Arctique et en Antarctique. Pour mesurer le, le risque ou les problèmes posés, il y a cette petite, euh, cette petite échelle ici. Une seule barre, euh, le degré de confiance est bas, donc on ne sait pas si l'effet est important ou s'il si est avéré. Si vous avez, plus vous avez de barres, plus c'est important. Et vous voyez quand même qu'au niveau global, sur l'ensemble des systèmes, on a énormément de faits qui sont un, avérés et, et des problèmes dont le degré est important. D'une part, on a donc pour revenir au système physique, la, la fonte des glaciers. Le, des inondations, des sécheresses qui perturbent le fonctionnement de l'hydrosphère, des érosions côtières ou la montée du niveau des mers qui va évidemment poser des problèmes sur les systèmes biologiques et humains. Donc ces systèmes physiques imposent des problèmes sur les systèmes biologiques, essentiellement les systèmes agricoles et les écosystèmes euh, sauvages. On a l'apparition la, la, de feux de forêt. Et on pourra en rajouter ici, puisque l'année dernière, a été, euh, en Australie, a été particulièrement marqué par des feux de forêt intenses, qui ne sont même pas marqués sur cette carte. On a des feux de forêt, on a une dégradation du fonctionnement des écosystèmes marins, euh, etc. Pour les systèmes humains, à noter évidemment le, la pression qui, se, qui, qui, qui est posée sur les systèmes agricoles euh, et les moyens de subsistance, la santé, l'économie. Pour résumer, dans un, dans un système peut-être plus lisible, on a ici euh, représenté les, les, les problèmes les plus importants que cela va poser dans les années à venir pour nos civilisations, à savoir la dégradation des ressources en eau, euh, une pénurie euh, d'eau par la sécheresse, et donc des problèmes euh, de production agricole, avec un certain nombre d'écosystèmes agricoles qui risquent euh, de... de de pâtir du, du changement climatique, l'augmentation des cyclones et des inondations qui provoquent des dégâts qui sont parfois gigantesques, et enfin des migrations euh, humaines importantes de l'ordre de la dizaine de millions, voire de la centaine de millions, voire plus, euh, en fonction du degré de, de changement qui va s'opérer et des impacts qu'il va y avoir sur les différentes parties du monde. Ce graphique euh, publié dans Nature en 2019 euh, synthétise les grands types de risques posés par les changements climatiques et le nombre d'habitants qui seraient affectés par ce type de risque. Chaque point représente 10 millions de personnes et on a trois blocs. Si le climat augmente d'un degré 5, si le climat se réchauffe de 2 degrés, si le climat se réchauffe de 3 degrés. Alors pour prendre un exemple, si le, le climat se réchauffe de 1,5 degré, on a finalement très peu, entre guillemets, euh, d'impact sur le système agricole parce que, encore entre guillemets, il n'y a que 40 millions de personnes qui vont être affectées. En revanche, si on passe à 2 degrés, on a 360 millions de personnes qui sont affectées. Et si on passe à 3 degrés, on a 1,8 milliard de personnes qui sont affectées. Et on peut prendre chaque catégorie comme ça. Le stress hydrique, qui est de toute façon déjà important avec un réchauffement que de 1,5 degré, c'est 3,3 milliards de personnes qui sont affectées. Ça peut monter jusqu'à 4 milliards. L'exposition à des canicules, là encore, est de toute façon euh, promise pour de l'ordre de 4 milliards de personnes et ça peut monter jusqu'à 8 milliards, c'est-à-dire quasiment l'ensemble de l'humanité à, à l'horizon 2050. Alors on va s'intéresser maintenant un petit peu plus dans le détail à ces différents gaz à effet de serre pour mieux comprendre d'où ils proviennent et comment ils sont émis. On a dans ce schéma représenté l'ensemble des gaz à effet de serre en gris qui proviennent de différents secteurs d'activité, en fait pratiquement tous les secteurs d'activité humaine, la production d'énergie, d'industrie, des transports, l'agriculture, la déforestation, euh, le, le bâtiment, euh, l'eau et les déchets. L'ensemble de ces gaz à effet de serre, soit 50 gigatonnes, maintenant un peu plus parce que cette diapo date d'il y a 10 ans, on est plutôt autour de, de 5, 60 aujourd'hui, euh, est en fait la, la somme de différents effets dus à différentes molécules. La première, celle dont on parle beaucoup, le CO2, qui représente 75%, grosso modo, euh, de la production totale du pouvoir réchauffant. Ensuite, on a le méthane, euh, qui représente, suivant comment on compte, euh, de l'ordre de 20% du pouvoir, du pouvoir réchauffant. Et puis, euh, N2O, le protoxyde d'azote, so euh, qui lui vient essentiellement de l'agriculture et qui produit de l'ordre de 6%. Et enfin, 
euh, les, les molécules, euh, des composés soufrés qui sont extrêmement réchauffantes, qui ont un pouvoir réchauffant extrêmement fort, mais qui sont produits en quantité très petite et qui contribuent quand même de l'ordre de 2% du réchauffement global. Alors, cette diapositive présente essentiellement le même type d'information que la diapositive précédente, en plus détaillée et sous une autre forme. On voit que le, le carbone, le CO2, représente ici en bleu celui qui vient de l'énergie, euh, représente la plus grosse partie de, du, des gaz à effet de serre qui produisent le réchauffement. Mais il y a d'autres sources de CO2 importantes, notamment le transport et le transport international. Le méthane, ici en vert, représente lui aussi une part importante. C'est notamment la production via l'énergie, via le secteur agricole et le secteur des déchets. Le protoxyde d'azote en, en mauve et représente lui aussi une petite fraction qu'on voit essentiellement agriculture et processus industriel. Et puis, euh, la partie en grise ici correspond au gaz à effet de serre qui provient de la déforestation. C'est la combinaison de l'ensemble de ces facteurs qui aboutit à la production de gaz à effet de serre de, donc de l'ordre de, euh, de, de 55 euh, gigatonnes équivalent CO2. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 60. En résumé, c'est l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de ces gaz et l'ensemble de ces secteurs qui contribuent à produire aujourd'hui l'équivalent de 60 gigatonnes d'équivalent CO2 qui sont euh, les gaz à effet de serre qu'il qu s'agit soit de réduire, euh, soit d'effacer en compensant pour pouvoir obtenir un, un système neutre qui ne produit plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc qui permet la stabilisation du climat. Un schéma complémentaire pour montrer la répartition des gaz à effet de serre par pays ou par zone géographique avec une, une frise chronologique. Et donc cette courbe est la courbe miroir, si vous voulez, de la, de la quantité de, de combustible fossile qui a été consommée par l'humanité, qu'on a vu précédemment. On voit une augmentation lente puis extrêmement rapide avec une accélération à partir de 1950. Tous les pays, toutes les zones euh, sont concernées et on a bien une, une production de gaz à effet de serre, euh, une émission de gaz à effet de serre qui est fondamentalement exponentielle euh, jusqu'à une période très récente. Alors quels sont les scénarios à partir de ces courbes et de ces productions euh, considérables Donc on est aujourd'hui de l'ordre entre 50 et 60 gigatonnes de CO2 équivalent euh, en, en 2020. Le, le GIEC propose différents types de scénarios. S'il si, si n'y a pas du tout d'effet et s'il si n'y a pas du tout de modification de notre système énergétique, on va continuer à émettre euh, des gaz à effet de serre à un rythme, euh, si on se base sur les courbes précédentes, qui va amener le climat dans une, euh, dans une trajectoire euh, extrêmement incertaine et instable, avec un réchauffement entre 4 euh, et 5 degrés. C'est ce qu'on appelle le scénario sans, euh, sans politique climatique particulière. Avec les politiques cl climatiques actuelles, c'est-à-dire avec les, les, les engagements qui ont été pris par un certain nombre de pays, on peut imaginer une stabilisation du climat de l'ordre de 3 degrés, entre 2,8 et 3,2, euh, c'est-à-dire une augmentation qui correspond, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu précédemment, une augmentation qui correspond à euh, des effets drastiques sur la plupart des, euh, des habitants de la Terre. Maintenant, on voit que par rapport à, à l'ensemble des engagements qui ont été pris, euh, notamment lors de, des accords de Paris en 2015, pour pouvoir stabiliser le climat avec une augmentation de 2 degrés et a fortiori d'un degré 5, il va falloir faire beaucoup, beaucoup plus que ce qui a été proposé. Ici, la courbe avec ce qui est dans les tuyaux, là, la courbe que l'on doit obtenir. Alors, une autre manière de, de prendre la mesure de l'ampleur du défi qui est devant nous, c'est de se baser sur l'année 2020, qui est une année exceptionnelle, puisque l'économie mondiale s'est arrêtée, ou quasi, pendant plusieurs mois, que l'ensemble des pays du monde se sont trouvés confinés. Euh, et avec, malgré tout, avec cet effet extraordinaire, la diminution de, des émissions de CO2 est finalement assez limitée. Euh, on n'a pas encore les chiffres finaux, mais enfin, c'est entre 7 et 10 euh, de, globalement. De, des émissions euh, d'une année normale, entre guillemets. Alors, c'est pour ça que ce que, ce que dit Carbon Brief, euh, à mon avis, donne l'ampleur, donne la mesure de ce qu'il faut faire pour rester en dessous du seuil du degré et demi. La baisse la plus importante jamais enregistrée des émissions de CO2, c'est-à-dire celle de 2020, euh, doit être maintenue chaque année. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, chaque année, on doit faire la même chose que cette année, en plus il ne s'agit pas de se reconfiner euh, en 2021, on obtiendrait juste euh, le même niveau. Il s'agit de faire ça 
plus ça, plus ça, etc., etc., jusqu'en 2050. Une autre façon de se représenter le problème, c'est de visualiser ici la courbe des émissions de CO2 et puis la cible à obtenir pour 2050. En fait, cette cible, ce n'est pas seulement un temps, c'est aussi ce qu'on appelle un budget carbone, c'est-à-dire une quantité de CO2 euh, ou de gaz à effet de serre qu'on peut relarguer dans l'atmosphère tout en restant sous la limite du degré et demi, voire la limite des 2 degrés. Donc ces budgets, c'est la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut euh, émettre et, et forcément, plus on va attendre pour pouvoir mettre en place euh, les, les politiques qui vont permettre d'infléchir la courbe, plus le budget se réduit et plus la pente est raide. Et on voit bien ici avec cette petite animation euh, à quel point il est important d'agir le plus vite possible. À mon avis, la meilleure illustration de l'ampleur du défi qui est devant nous. Alors la production de déchets du métabolisme humain ne se limite pas à l'azote, au phosphore et au carbone. Il y a bien d'autres pollutions. Je ne vais pas toutes les traiter ici. Juste un chiffre, la quantité de, de molécules créées par l'homme euh, est, est, est très très importante. Euh, suivant les, suivant les, les sources, on est de l'ordre de 100 000 composés nouveaux, c'est-à-dire dont on n'a pas encore euh, l'estimation de la toxicité. Donc on voit bien qu'on est sur des, des, des chiffres qui sont très importants. Et pour les, les phénomènes qui sont bien encadrés, qui posent problème, j'en ai retenu euh, trois. Le premier, c'est la, la pollution atmosphérique qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, si on la combine, c'est aujourd'hui la quatrième source, euh, la quatrième cause de mort euh, globale dans, sur, la, sur la Terre. On a en premier à 10, 000, 10 millions de morts par an euh, les problèmes liés à l'hypertension. La deuxième, c'est le tabac, 7 millions de personnes. La troisième, le diabète, euh, 6 millions et demi. Et la quatrième, avec 4,9 millions de morts par an, euh, c'est la pollution atmosphérique. Alors ici, une, euh, une représentation visuelle de l'état des systèmes aquatiques. Les, en rouge, une qualité globale de l'eau qui est mauvaise à très mauvaise. En bleu, une qualité globale de l'eau qui est bonne. Je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Il y a un, un très très gros euh, travail à faire. Euh, enfin, quelques, quelques diapositives sur le plastique, parce qu'il est très souvent euh, cité et représenté dans les médias. Euh, c'est une production qui est très importante, de l'ordre de... Cette diapo date un peu de l'ordre de 300 millions de tonnes par an. Euh, Là-dessus, sur cette masse, une grande partie de ces plastiques sont euh, recyclés, incinérés ou euh, euh, mis en décharge. Mais une fraction importante continue de rentrer dans l'eau pour euh, s'accumuler dans les océans. Alors, où et, et, et par quel mécanisme euh, deux, deux, deux diapositives pour traiter ça. La première, c'est la proportion de, de déchets plastiques qui n'est pas traitée de manière euh, appropriée. Euh, plus la, le pays est sombre, moins c'est le cas. Donc on voit que, grosso modo, les pays de l'OCDE, euh, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, arrive à bien gérer le, la, le, les ressources plastiques. On est de l'ordre du quelques pourcents euh, qui ne sont pas bien traités. En revanche, dans les pays en voie de développement, en particulier en Afrique et en Asie, euh, c'est la quasi-totalité des plastiques qui ne sont pas traités correctement. Et, et donc, on, a, on arrive à cette diapositive qui est issue d'un travail euh, publié en 2017 qui montre qu'en fait, euh, si on regarde l'ensemble des plastiques qui sont aujourd'hui dans les océans, la plus grosse fraction vient de quelques fleuves en Asie en particulier qui produisent l'essentiel des déchets qui s'accumulent euh, dans les océans. Alors c'est à la fois une mauvaise nouvelle parce que les volumes sont énormes, mais aussi une bonne nouvelle parce que ça permet d'imaginer de, euh, des modes d'action qui sont plus concentrés euh, puisque les bassins dans lesquels sont produits ces plastiques sont finalement assez limités.